Hi friends, welcome to IAC. Iroju, TS Constable Mains MT7 English Paper Description. Right. So 1 to 5 directions emi chada chuddha. Yes. So directions 1 to 5 emi chada chuddha. Rearrange the following 5 sentences A, B, C, D and E in the proper sequences so as to form a meaningful paragraph. Rearrangement and jumbled sentences and work at any things. So, general rearrangement of sentences low may put a So, this points are a plain good fit quality. Make rearrangement sentences each other, neither jumbled sentences each other one day, okay, meaningful paragraph of stupid. A plain good fit quality, okay, meaningful paragraph. Rearrange chase in a travata, rearrange chase in a travata, our Nikuda, our sentences allow in Dalian, Okadani Travata, Okati, Okadani Travata, Okati, Oka meaningful paragraph. Chadivina Pudu, sequence slow manam Chadu, Chadwari and Kuntanga, Alla Nundari. Anaga, meaningful paragraph Gaundari. Sir, my meaningful paragraph Gaundari a day, my Yevitamina, Pandatulu, Leveda, Leda, Yevitamina steps follow a valley and take a ga, right? Under the case, we will see the introduction. This is the subject. We will first introduce the introduction. We will see the description. We will see the general description. We will see the story. We will see the story. We will see the subject. 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 We will see the Taravata conclusion in Valikada usual ga ira velito untundi, right? Mari Vitni Gurtu Patadanki Anaga introduction lay down introductory statements no Gurtu Patadanki china trick untundi make a usual ga ikadrasta chudandi. Make introductory sentences and are one day. Eva ite model outayo sentences lay the paragraph no model chest together introductory sentences of Dento start outay and day. Manaku usual ga. A leda and plus noun untundi usual ga A leda and plus noun untundi idu konta short time lo meek answer chesukodaniki untundi 99.99% A leda and tho start avuthe adi beginning of the sentence avutundi but oka sari check chesukovali kuda right so endukante ivanni kuda konta short time konta save uh, time nu save chestayi mari inkokati meeku once upon a once upon a time once upon a time leda one day, he padalu kuda kanabada and kundi avi beginning of the paragraph of virtue. Beginning of the paragraph, I chances of unto untai. So, ye vidanga, manami the chapta. And uh, inko ka vishay maintained, right? Manako general ga, edaina pani chase in a puru, manam edaina action chase in a puru, than result of study. Than result of study, right? Mari result, yala gutu patari, anaga sentence. Result Adi Ani Anapur Matrabu, make you a prana so cani, so cani, hence cani, or the both together, hence cani, therefore cani, therefore cani, as the result, etc. of Padalukanabate, Oka action Jarbutadi, Dani Taravata, result Ostundi, Oka action Jarbutundi, action Taravata, result Ostundi, until we get in a sentence low, so cani, hence cani, therefore Kanabate, is sentence Chakaga Chadivi. This is the result. A sentence is the result. A sentence is the A action is the result. That is the choice. This is the easy way. This is the pair chest. This is the sentences. This is the relation. Keywords in the governing chair, keywords in the governing chair, tapakunda, e sentence, a sentence to join a valley, a sentence to pair undali. That is the easy chest. Right? So, this is the same thing. Opposite ideas can be opposite statements, opposite sentences. Opposite sentences are the same. I have two sentences. For example, I have a customer. I have a positive customer. I have a negative. I have a customer. 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 Miko, Tapa Kunda, Idi, Din Mundu, Inkedo sentence. Inkedo sentence at a sentence go opposite and a but the Taravata Reda. However, however, Leda, but the Taravata Reda, however, Leda, nevertheless Taravata watch in a sentence. So, sentence so, Ere the Mundundo, Adi, Dantlo, Una idea, Inku idea, Ku, negative Chayali, negative Chayali. Idi, Oka, E example Dwara, E sentence Dwara, Leda, E paragraph Dwara, Manamutelskuni Pratum Chetam. Yes. 
ఏమన్నాడు జగదీషన్ వాస్ దేర్ ఫోర్ బిజీ ద హోల్ డే రైట్ దేర్ ఫోర్ అన్నాడు కాబట్టి బిగినింగ్ స్టేట్మెంట్ అవ్వకూడదు ఇది రైట్ బిగినింగ్ స్టేట్మెంట్ అవ్వకూడదు జగదీషన్ వాస్ దేర్ ఫోర్ అంటే కాబట్టి జగదీషన్ హోల్ డే బిజీగా ఉన్నాడు ఎందుకు కాబట్టి అంటే ఏదో జరుగుతుంది కాబట్టి అతను ఏదో పని ఉంది కాబట్టి అతనికి ఏదైనా పని ఇచ్చి ఉండాలి పని ఇచ్చి ఉంటే బిజీ అయిపోతాం కదా బిజీ అయిపోతాం కదా అంటే ముందే ఐడియా రావాలి మనకు రైట్ సో దట్ ఈజీ అయిపోతుంది తర్వాత బట్ హీ టుక్ నో నో నోటీస్ ఆఫ్ హిమ్ అతను అతన్ని పట్టించుకోలేదు అతను ఏదో చెప్పి ఉంటాడు ఇంకెవడో చెప్పి ఉంటాడు అతన్ని పట్టించుకోలేదు ఎవరు అదే కదా రైట్ సో బట్ అనేది వాడాడు కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ ఐడియా ఎక్కడ ఉందో చూడాలి a lot of work easy ayipindi kada inta mundu annam kada introductory sentences deinto start avutayi ani cheppanu e leda and tho start ayye chances untayi migithayi kuda e leda and ledu kabatti manam introduce chestapudu first time introduce chestapudu oka noun ni e leda and tho introduce chestamu there was a man a man was a man was living in a city ఈ విధంగా రైట్ యూజువల్ గా ఇవి బిగిన్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యాడ్ టు బి ఫినిష్డ్ దాట్ డే జనరల్ గా దాట్ డే అంటే ఏ డే ఆ రోజున అంటే ఆ రోజు గురించి ఇంకెక్కడైనా ఇచ్చారా ఒకసారి చూద్దాం అందుకే అన్నాను నైన్టీ అని మరి బ్లైండ్ గా వెళ్ళకూడదు కదా చూద్దాము హిజ్ ప్యూన్ అతని యొక్క ప్యూన్ రైట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యాడ్ టు బి ఫినిష్ హిజ్ ప్యూన్ రిమైండెడ్ రైట్ him that he had not eaten antunnadu atani yokka pyunu atani yokka pyunu ante evari yokka pyunu chuddamu by evening kalla he began to feel hungry mari evening ayye sarikalla ataniki aakala avadam start ayindi general ga chuste okka sari chudandi mari ikkada chudandi was therefore busy the whole day aa roju anta kabatti aa roju anta kabatti aa roju anta busy ga unnadu edi kabatti వర్క్ ఉంది కాబట్టి ఆ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యాడ్ టు బి ఫినిష్డ్ దాట్ డే ఆ రోజున చాలా పని చేయాల్సి వచ్చింది చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజు కాబట్టి ఆ రోజంతా ఆ రోజంతా బిజీగా ఉన్నాడు అని మరి తప్పకుండా మనకు సీ తర్వాత ఏముండాలి సీ తర్వాత ఏముండాలి అంటే ఇదంతా రాశారు కదా ఒకసారి రెస్ట్ చేస్తాను ఇది ఎస్ సీ తర్వాత తప్పకుండా ఏముండాలి ఏ రావాలి సీ తర్వాత ఏం రావాలి ఏ జగదీషన్ వాస్ దేర్ ఫోర్ బిజీ ద హోల్ డే అంటున్నాడు మరి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ హీస్ ప్యూన్ రిమైండెడ్ హిమ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ హీ టెన్ రైట్ సో అతని యొక్క ప్యూన్ ఎవరైతే ఆ రోజు మొత్తం బిజీగా ఉన్నాడో అతని యొక్క ప్యూన్ అదే కదా ఇప్పుడు నేను పని చేస్తున్నాను పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాను పనిలో నిమగ్నమై ఉంటే నా అసిస్టెంట్ లేదా నా ప్యూన్ ఏం చేశాడు సార్ మీరు ఇంకా అన్నం తినలేదు రైట్ అదే కదా హీస్ ప్యూన్ రిమైండెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ హీ మెన్ దెమ్ అప్పుడు నా ప్యూన్ అంటే నేను పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాను కదా మరి అతను నోటీస్ చెయ్యలేదు అతను ఏం చెప్పాడు అదే కదా బట్ హీ టుక్ నో నోటీస్ ఆఫ్ హిమ్ అనగా డి తర్వాత ఏముండాలి డి తర్వాత ఏముండాలి బి ఉండాలి అంటే పేర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ సిఏ డిబి చలో మరి ఫస్ట్ వర్క్ ఉంటుంది వర్క్ లో బిజీ అయిపోతాడు తర్వాత ఆకలి అయ్యింది అని కూడా పట్టించుకోడు రైట్ మరి ఆ పట్టించుకున్నప్పుడు అతని ఎవరమ్మా హిజ్ ప్యూన్ రిమైండెడ్ అని వచ్చింది తర్వాత ఇంకేముంది బై ఈవినింగ్ హీ బిగాల్ టు ఫీల్ హంగ్రీ రైట్ అయితే ఇక్కడ చూస్తే మరి అతనికి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికల్లా మరి ఆ రోజు బిజీగా ఉన్నాడు కదా మరి ఇది లాస్ట్ లో చేద్దామా ఫస్ట్ లో చేద్దామా మధ్యలో పెట్టేద్దామా అనేది ఒక డైలమా ఉంటుంది మరి జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మరి అతనికి ఆకలి అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అతనికి ఆకలి అవ్వడము స్టార్ట్ అయిపోయింది మరి ఆకలి అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతేనే కదా ఆకలి అవ్వడము స్టార్ట్ అవుతేనే కదా మరి అతని ప్యూన్ తను రిమైండ్ చేస్తాడు అది రిమైండ్ చేసినప్పుడు హీ టుక్ నో నోటీస్ ఆఫ్ హెమ్ సో కాబట్టి మరి ఈ తర్వాత ఈ తర్వాతనే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఫాలో కావాలి ఎందుకంటే he began to feel hungry he began to feel hungry mari hungry ga feel ayyadu hungry ga feel ayyadu feel ayyadu kabati mari athani pyun ku athani yokka pyun ku remind chesadu athani yokka pyun remind chesadu evariki athaniki evari tinaledu ani so but he took no notice of him. so kabati first statement second third fourth fifth okay kada right so kabati idi chuste mari ee vide em adigadu which sentence should come fourth annadu ఫోర్త్ లో ఏముంది డి ఆప్షన్ డి ఎక్కడ ఉంది ఎస్ డి ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ డి అనేది లాస్ట్ లో ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కు మరి మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి ఈజ్ యోర్ రైట్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ యోర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎస్ సో అఫ్ కోర్స్ ఏంటమ్మా ఇది మనకు సి అనుకున్నాం కదా 
चलो फोर्त अड़का कदा अफकोर्स इक फोर्त अड़का फस्ट अड़गे मैं फस्ट अटे सी अई उ फोर्त अड़काबी मन को डीज योर रईट आसर् डीज योर रईट आसर् नैक्स्ट नैक्स्ट अड़का Which sentence should come last in the paragraph? Last in the paragraph. I think. Mary, last lo uh, paragraph last lo. Emondi. Inta mondi choose ayre kada. Last lo. Emo chindi. So last lo chuda mui kada. Mary, last lo emo chindi. Ante. But he took no notice of him. B undali. B. Mary, option B is your right answer. Adi kada. Last lo idi undali. B. So tarvata manaku last study gado. मैं सीक्वे कदा मैं विच सेंट शुड कम फस्ट अना फस्ट सी रावाली कदा मैं सी का आपशन सी लिशन सी नैक्स्ट थर्ड अड़का थर्ड मैं फस्ट एम वन अमें जगदीशन अर्ड एम अंदी मन को थ्री अफकोर्स मन को आपशन एज रईट आसो आपशन एज रईट आसो अदे कदा स्टेट तरह इंक मिगली अफकोर्स मन को मिंदी अंत डी बी मिंदी डी बी मिंदी सैकंड सवाली रईट मरी आ रोज बिजी वाल अटे आ रोज मरी वर्क पन चेल्लिचना वाल बिजी उ मरी Of course, second statement A mouth undi. Second statement A adi ke adi kada. Second statement A ka wali. Ante option A lo undi. Option A. Okay, right. So question number six. Match the words and column A with their synonym and column B. Right. So, mari synonym. Synonym ante iti similar meaning undali. Synonym ana gani similar meaning undali. Mari similar meaning to den to match out undi. Ane ka A lo unna padalu, B lo mari A padan ki similar meaning undo do adi chodendu. अवसर लेफर्टे तपक वन तो ये एट उफर्स वन अच्छा रईट वन तो एट डीते आपशन बी अच्छे एलमेटे तरह इंकेमें चूदा एक्सएस जनरल एवाव सर्वैव इमें रिपीटेड विन का बट्टी विन पदा तो अंत टाइम सेव चुस्कान एवं मन को पदा अवे फस्ट मैच एक्सएस एक्सएस अंटेटो एक्सएस अंटेना उसे रईट इन मन आहार तिंटू उठा मिगली तो उदा इन मन तिना तिनाकूड इंका मिगल एक्स अंत मरी एम एवना एंड्यूर अंटे टॉलरेट तुटू टॉलरेट सर्प्लस अंटी सर्प्लस बडजेट अटार मिगल बडजेट सर्प्लस मन एकानमी चुकने सर्प्लस बडजेट मिगल बडजेट अटे वो इंका मिगली मन एपड़ू विंटू उ कदा मैं सर्प्लस बडजेट गवर्नमेंट चुप्कू उ अटे मिगली इंका मिगली अ मरी सो काबी एक्स अंटे सर्प्लस मरी थ्री की सैवन उड़ाली थ्री की सैवन ओके बागे उ मरी थ्री की सैवन टू की सैवन पी मरी इकड टू की सिक्स असल ईजी आई अन्नी मीन अवसर लेकिन कदा आंसर चेयर अंटे चलो मरी <coughs> सारी थ्री के सैवन थ्री सैवन थ्री की सैवन मत ओन आपशन एपशन बी लड़ा वन तो नईन उच्च गोज रा सो काबी मन को ईजी आई एलिमे चेयर द्वारा सो आपशन एज युअर रईट आसो मैं थ्री की सैवन इच्छा चूडी एक्स की सर्प्लस इच्छा रईट सर्प्लस अंटे मिगल रईट मिगल बडजेट मिगल दी का सर्फीट वर्ड रास्को स्पे इंपारटेंट एसयूआर एफई सर्फीट सर्फीट एक्सएस ओवर अब्युंड अटार प्रोग्रेस मन एवा उल्व अवच्छ उ 
ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ అనేది పాజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవాల్వ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి ప్రోగ్రెస్ అవ్వడము అదే ఫోర్ సిక్స్ సర్వైవ్ అఫ్ కోర్స్ సర్వైవ్ అంటే ఏమనుకున్నాము టాలరేట్ చేసుకోవడం సర్వైవ్ అవుతున్నాను నేను తట్టుకోగలుగుతున్నాను సర్వైవ్ అవుతున్నాను తట్టుకోగలుగుతున్నాను అండ్ యోర్ చలో తర్వాత ఫోర్ సిక్స్ మరి ఫైవ్ తో నైన్ ఇమెన్స్ అంటే ఏంటి ఇమెన్స్ అంటే వెరీ గ్రేట్ చాలా గ్రేట్ గా ఉన్నది అని అర్థం సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈజీగా ఏ ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ చూసుకోండి మీకు తెలిసినవి ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయా చూడండి లేనివి అఫ్ కోర్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజీ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ టు ఎయిట్ స్పాట్ ద ఎరర్ అన్నాడు మరి ఎర్ర ను గుర్తించమన్నాడు లేకపోతే ఆప్షన్ ఫోర్ నో ఎర్ర అని క్లియర్ గా ఉంది కదా చూద్దాం డిడ్ దేర్ బస్ మీకు డిడ్ ఇచ్చాడు హెల్పింగ్ వర్క్ ముందొచ్చింది అంటే హెల్పింగ్ వర్క్ ముందొచ్చింది అంటే ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ క్లియర్ గా ఉంది క్వశ్చన్ మార్క్ చలో మరి ఇక్కడ బస్ అనేది ఏంటి నౌన్ అవుతుంది అవునా రైట్ హెల్పింగ్ వర్క్ ప్లేస్ నౌన్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ అదే కదా హెల్పింగ్ వర్బ్ నౌన్ మెయిన్ వర్బ్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఉండి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు అని మనం క్లాస్ రూమ్ లో చక్కగా నేర్చుకున్నాం చలో నౌన్ కు ముందు ఒక పదం వచ్చింది అంటే అది ఏమవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి నౌన్ కు ముందు ఒక పదం వస్తే పొజిటివ్ కేసులో ఉండాలి ఏ కేసులో ఉండాలి హక్కును చెప్పేది అంటే వాళ్ళ యొక్క బస్ టైం కు వచ్చిందా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అంటే మనకు టిహెచ్ఈఆర్ దేర్ వాడకూడదు ఏం వాడాలి టిహెచ్ఈఐఆర్ వాడాలి టిహెచ్ఈఐఆర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అని అర్థం అర్థమైంది కదా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అదే దేర్ అంటే దీనికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏమో ఇంగ్లీష్ లో మనము ప్లేస్ ఉద్దేశంతో వాడొచ్చు ఐ ప్లేస్డ్ ఐ ప్లేస్డ్ మై బుక్ దేర్ అక్కడ ప్లేస్ చేశాను రైట్ అంటే ప్లేస్ లేదా పొజిషన్ ఉద్దేశంతో వాడాలి అంతేనా ప్లేస్ లేదా పొజిషన్ ఉద్దేశంతో లేదా సబ్జెక్ట్ లను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దేర్ వాజ్ అ కింగ్ దేర్ వాజ్ అ కింగ్ అంటాం కదా రైట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ మా to introduce subjects to introduce what subjects ipudu example teeskunte there t h e r e there was a king in a village apudu t h e r e ani vaadali t h e i r vaadakudadu okati cheptanu oka trick cheptanu chudandi meeku t h e i r vaadali ante 101% noun undalsindi 101% dan tarvata em undalsindi noun endukante ipudu nenu antanu vaalla yokka అని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదు వాళ్ళ యొక్క ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదు వాళ్ళ యొక్క బస్ వాళ్ళ యొక్క బస్సులు బస్సెస్ లేదా వాళ్ళ యొక్క బుక్స్ వాళ్ళ యొక్క పెన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అన్న తర్వాత తప్పకుండా ఒక నవను వాడాలి మరి ఏ చెప్తున్నావో దాని పొజిషన్ చెప్పాలి కదా సో అదే లాజిక్ ఉంటుంది ఎస్ దేర్ టిహెచ్ఈ ఐఆర్ తర్వాత తప్పకుండా నవన్ నవన్ కు కోసము వాడేది టిహెచ్ఈ ఐఆర్ అవుతుంది టిహెచ్ఈ ఆర్ ఈ కాదు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి సో కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ పోర్షన్ లోనే లేదా ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లో తప్పు ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ అదే మోడల్ కదా స్పాట్ దర్ మై అంకుల్ ప్రజెంటెడ్ మై మా అంకుల్ ప్రజెంట్ చేశాడు ఎవరికి నాకు రైట్ సో ఇది సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది ఇది వర్బ్ అయిపోయింది ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది మీ ఏం ప్రజెంట్ చేశాడు ద మోర్ the more expensive watch antunnadu meer eppudaina gurtu pettukondi comparative degree em vaadtamu comparative degree eppudu vaadali comparative degree comparative degree eppudu vaadali ante okati ni inkoka dani tho inkoka dani tho poll cheyatappudu one versus another one versus another adhe superlative degree eppudu vaadtamu ani cheppanu superlative degree ani eppudu vaadtamu ani cheppanu ante వన్ వర్సెస్ ఆల్ ఒకటిని అందరితో పోల్చేటప్పుడు సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఒకటిని ఇంకొక దానితో పోల్చేటప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఎలా గుర్తుపడతారు కంపారిటివ్ డిగ్రీ అనేది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అనేది మరి అడ్జెక్టివ్ కు ముందర మోర్ వచ్చినా అది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అవుతుంది లేదా ఇది కేసు నెంబర్ వన్ కేసు నెంబర్ టూ అడ్జెక్టివ్ చివర ఈఆర్ వచ్చినా కూడా అడ్జెక్టివ్ కు చివర ఈఆర్ వచ్చినా కూడా దాన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీ అందారు అది అడ్జెక్టివ్ కు ముందర మోస్ట్ వచ్చిన లేదా ఫస్ట్ కేస్ అడ్జెక్టివ్ కు తర్వాత అంటే ప్రిఫిక్స్ అంటామా సఫిక్స్ అంటామా సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు ప్రీ అంటే ముందు కదా సఫిక్స్ ఈఎస్టి వచ్చినా కూడా మనము సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అంటాం మరి ఇక్కడ నాకు ఇది చెప్పండి 
మా అంకుల్ నాకు ప్రజెంట్ చేశాడు ద మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ అంటున్నాడు అంటే మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటున్నాడు ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఇది నౌన్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ రైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ అయితే మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటున్నాడు మరి ఇంకొకటి దేంతో అయినా పోలుస్తున్నాడా ఏమి పోల్వట్లేదు ఒకటిని ఇంకొకటితో పోల్వట్లేదు లేదా ఒకటిని చాలా వాటితో కూడా పోల్వట్లేదు సో కాలు కాబట్టి మనకు సింపుల్ అడ్జెక్టివ్ కావాలి కంపారిటివ్ ఉండకూడదు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఉండకూడదు మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉండేది ఒక మియర్ అడ్జెక్టివ్ అంటారు అది మాత్రం ఉంటే సరిపోతుంది అనగా ముందర లేదా చివర ముందర లేదా చివర మనకు చివర ఈఎస్టీ లేదా ఈఆర్ ఉండకూడదు ముందర మోర్ లేదా మోస్ట్ ఉండకూడదు అలా మనకు ఒక అడ్జెక్టివ్ సో కాబట్టి మోర్ అనేది పోతుంది మై అంకుల్ ప్రజెంటెడ్ మీ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ అన్నాను మరి పర్టికులర్ వాచా లేదు ఏదైనా ఇండెఫినెట్ వాచా ఇండెఫినెట్ గా ఒక వాచ్ అన్నాడు సో కాబట్టి యాన్ వస్తుంది మొత్తానికి మనకు మిస్టేక్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ పోర్షన్ లో ఉంది ఇది ఫస్ట్ పోర్షన్ కు సంబంధము ఇది సెకండ్ పోర్షన్ కు సంబంధము సో మై అంకుల్ ప్రజెంటెడ్ మీ యాన్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ వాచ్ గురించి పర్టికులర్ గా ఏం చెప్పట్లేదు కాబట్టి యాన్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ సరిపోతుంది మోర్ కూడా తీసేయవచ్చు సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి ఆన్సర్ ఇస్ బి ఎందుకంటే సెకండ్ సెగ్మెంట్ అనేది బి ఆప్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఎప్పుడు వాడాలి వెన్ దెర్ ఇస్ నో కంపారిజన్ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా అంటే ఒక సింపుల్ క్వాలిటీ ఒక పర్సన్ కు ఒక క్వాలిటీ ఉంది లేదా ఒక థింగ్ కు ఒక క్వాలిటీ ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు ఈ విధంగా వాడతాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూద్దాం రైట్ చూస్ ద వన్ విచ్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ రైట్ సో ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంటే యాక్టివ్ యాక్టివ్ లో ఉంటే ప్యాసివ్ మరి షుడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ కీప్ అనేది మనకు తప్పకుండా మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది అవునా రైట్ వి అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది సారీ ప్రామిసెస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంతే కదా రైట్ మరి ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ కు రావాలి మరి సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో ప్రామిసెస్ 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 ఉంది బాగానే ఉంది మరి తర్వాత మరి షుడ్ ఉండాలి కదా హ్యాస్టీస్ గా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏముంటుందో అదే తీసుకోవాలి కదా ఆర్ పోతుంది వెల్ పోతుంది రైట్ వెల్ అయితే మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు ఏమని సార్ షుడ్ బి కెప్ట్ బాగానే ఉంది షుడ్ కీప్ ఏమైపోయింది షుడ్ బి ప్లస్ వి త్రీ రైట్ షుడ్ ప్లస్ వి వన్ మనకు షుడ్ ప్లస్ వి వన్ యాక్టివ్ వాయిస్ లో కనబడితే యాక్టివ్ వాయిస్ లో కనబడితే ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఏం కావాలి షుడ్ బి వి త్రీ అని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం కదా షుడ్ బి వి త్రీ అదే విల్ ప్లస్ వి వన్ ఉంటే షెల్ ప్లస్ వి వన్ ఉంటే కెన్ ప్లస్ వి వన్ ఉంటే ఓకే కదా ఇవన్నీ కూడా రాసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇవన్నీ ఉంటే కూడా మనకేమవుతుంది విల్ బి ప్లస్ వి త్రీ విల్ బి ప్లస్ వి త్రీ అదే షెల్ బి ప్లస్ వి త్రీ ఓకే రైట్ కెన్ బి ప్లస్ వి త్రీ కెన్ బి ప్లస్ వి త్రీ ఇలా అవుతుంది కదా మరి ఇక్కడ కెన్ బి ప్లస్ వి త్రీ ఉంది మరి అఫ్ కోర్స్ కెన్ కెన్ బి ప్లస్ వి త్రీ బట్ షుడ్ కీప్ ఉంది కదా షుడ్ ప్లస్ వి వన్ ఉంటే షుడ్ బి వి త్రీ షుడ్ బి వి త్రీ ఉంది సార్ మరి నన్ ఆఫ్ ది అబో కూడా ఇచ్చాడు కదా మరి మనము ఇది లేదు కదా ఏది లేదు బై అజ్ అనేది కనబడట్లేదు కదా సార్ బై అనెజ్ అనేది అండర్స్టూడ్ అండ్ దట్ వి అంటే ఇది డెఫినెట్ ప్రనౌన్ కాదు అంటే వెన్ ఐ సే డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ ప్రనౌన్ అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే వి అంటే మీనే కాదు వినే వాళ్ళు కూడా థర్డ్ పర్సన్ కూడా వి అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకుంటాం ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ కదా ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ అనేది ఇది పర్సనల్ ప్రనౌన్ అవుతుంది కానీ వీని మనము అని చెప్పొచ్చు అందరము అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే వి షుడ్ ఒబే ట్రాఫిక్ రూల్స్ అన్నాను వి షుడ్ ఒబే ట్రాఫిక్ రూల్స్ అంటే నేను మాత్రమే మేము మాత్రమే ఇవ్వ చేయాలా వినే వాళ్ళు ఇక్కడ లేని వాళ్ళు కూడా అందరూ అనే ఉద్దేశంతో అంటే మేము అనే ఉద్దేశము వి అనే దానికి మేము అనే ఉద్దేశం వస్తుంది వి అనే దానికి అందరము అనే ఉద్దేశం కూడా వస్తుంది మరి అందరము అనే ఉద్దేశం వచ్చినప్పుడు బై అస్ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అందరము ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే అవి అడ్వైజ్లు ఉంటాయి ఏముంటాయి అడ్వైజ్లు ఉంటాయి అడ్వైజ్లు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి వార్నింగ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏదేది వి అనేది అడ్వైజ్ ఉద్దేశంతో వాడినప్పుడు వి అనేది ఏంటి అడ్వైజ్ ఉద్దేశంతో వాడినప్పుడు లేదా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉద్దేశంతో వాడినప్పుడు లేదా ఒక వార్నింగ్ ఉద్దేశంతో వాడినప్పుడు ఎందుకంటే వార్నింగ్ అంటే అందరికీ వర్తిస్తుంది చెప్పేవానికే కాదు వినేవానికి కూడా చెప్పేవానికే కాదు వినేవానికి కూడా అంటే 
అదే మనం ఒక సందర్భంలో నేను అంటాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఎందుకంటే ఒకసారి చూడండి వి అనేది ఎప్పుడు రాయని అవసరం లేదు ఎప్పుడు తప్పకుండా రాయాలి మరి ఎప్పుడో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను అన్నాను వి ప్లేడ్ వి ప్లేడ్ క్రికెట్ అన్నాను ఏమన్నాను వి ప్లేడ్ క్రికెట్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రైట్ లేదా వి షుడ్ ప్లే క్రికెట్ ఆర్ వి ప్లేడ్ క్రికెట్ అన్నాను అప్పుడు నేను అంటాను ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏమవుతుంది సార్ ప్లేడ్ వాస్ ప్లేడ్ అవుతుంది కదా క్రికెట్ అనేది అక్కడ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయితే క్రికెట్ వాస్ ప్లేడ్ అంటే సరిపోతుంది మరి ఇక్కడ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ అవాయిడ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అన్నాను వి ప్లేడ్ క్రికెట్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు అంతానా వి ప్లేడ్ కంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ అయిపోయింది మేము మాత్రమే ఆడాను ఇప్పుడు తప్పకుండా ఉండాల్సిందే బై అస్ ఇది ఒక అడ్వైజ్ కాదు కదా ఇది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం కాదు కదా రైట్ ఆ విధంగా మీరు చూస్తే కనుక తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఎస్ సో మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఆన్సర్ ఇస్ సి నన్ ఆఫ్ ది అబ్బా పెట్టి ఉంటారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ వీడియోను ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని రివైండ్ చేసుకొని ఒకసారి చూడండి ఈజీగా ఉంటుంది వెచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ అది యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మరి ఇచ్చిన ఏ సెంటెన్స్ మనకు యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉంది ఇచ్చిన ఏ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉంది మీకు ఇది ఒక్కటే సెకండ్ లో కూడా ఆన్సర్ చేసుకునే విధంగా ఉంది ఎందుకు అంటే మీకు క్లియర్ గా తెలుసు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనగానే మెయిన్ గా వర్బ్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది ప్యాసివ్ వాయిస్ అనగానే ఎలా గుర్తుపడతాము వర్బ్ అనేది ఈ రూపంలో ఉంటే ఏ రూపంలో ఉంటే చివరి వర్బ్ బి త్రీ ఉండి దానికి తప్పకుండా దానికి ముందు బి రూపాలు ఉండాలి బి రూపాలు ఉండి చివరి వరకు బి త్రీ ఫామ్ లో ఉంటే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటారు లేదు మీకు బి రూపాలు కనబడలేదు అనుకోండి అనగా బి ప్లస్ వి త్రీ ఫామ్ కనబడలేదు అనుకోండి ఇచ్చిన ఏ సెంటెన్స్ లో అయితే బి ప్లస్ వి త్రీ ఇవి టుగెదర్ గా ఎక్కడైతే కనబడవో దాన్ని ఏమంటారు యాక్టివ్ వాయిస్ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటది ప్యాస్ ఒక వాక్యం ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్పాలంటే దాంట్లో వర్బ్ ఎత్తుకండి లాస్ట్ వర్బు మూడవ రూపంలో ఉండి లాస్ట్ వర్బు మూడవ రూపంలో ఉండి దానికి ముందు బి రూపాలు బి రూపాలు అంటే ఏంటి యామ్ కానీ ఈస్ కానీ ఆర్ కానీ వాస్ కానీ వర్ కానీ బి కానీ బీన్ కానీ బీన్ కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎనిమిది పదాలలో ఏదో ఒక పదము ప్లస్ దాని తర్వాత వి త్రీ ఉంటే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటారు అలా లేకపోతే అంటే ఆ కాంబినేషన్ లేకపోతే ఆ కాంబినేషన్ లేకపోతే మరి తప్పకుండా అది యాక్టివ్ వాయిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంతే కదా ఒక్కసారి ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా చూద్దాం నోన్ నో న్యూ నోన్ వి త్రీ ఫామ్ కదా మరి బి రూపాలలో ఈజ్ ఉంది కదా ఇది తప్పకుండా ప్యాసివ్ వాయిస్ తప్పకుండా ప్యాసివ్ వాయిస్ మనకు అడిగింది యాక్టివ్ వాయిస్ మళ్ళీ క్లోజ్ క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ వి త్రీ కూడా క్లోజ్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా మరి ఎలా చెప్తున్నాము బి ఫార్మ్స్ ముందు ఉన్నాయి బి ఫార్మ్స్ ముందు బి ఉంది మరి ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్ కానీ మనకు అడిగింది యాక్టివ్ వాయిస్ ఐ హావెంట్ సీన్ హిమ్ రైట్ సో వర్బ్ ఇదే కదా సీన్ అనేది బి త్రీ లో ఉంది మరి దీనికి ముందు ఎటువంటి బి ఫార్మ్స్ లేవు ఎటువంటి బి ఫార్మ్స్ లేవు this should be your right answer this should be your right answer mari idu kuda eliminate cheddam kada enduku mari obvious ga idu kuda passive voice ayi undali mari requested anedi v3 kada of course request to requested or requested v2 kuda requested ay avutadi but ikkada manam requested v3 ga teeskole endukante vaati mundu b forms unnai kabatti v2 ante v2 vachinappudu helping verbs etti parisathulla vaada kuda gurtu pettukondi aa verb v2 ankonde manaku v2 ankonde daniki mundu helping verbs undam V2 వచ్చింది అనుకోండి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు అలా గుర్తు పెట్టుకోండి చలో మరి ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్ కదా మరి నేను చెప్పాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినడానికి కొంత అంటే నేను చెప్పడానికి కొంత టైం పట్టింది కానీ మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఇది కనుక ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ సీజ్ యూర్ ఐట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఏ విడిచాడో చూద్దాం ఆ ప్యాసేజ్ ఇస్ గివెన్ బిలో విత్ సమ్ బ్లాంక్స్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ that fills the bank appropriately and make the passage meaningful meaningful ga vachetattu mari ichina options prakaramga answer cheyamannadu chuddam poor people naluguru janalu leda people anta entadi wise wens leni and ring ee naluguru kalisaranta meet to carry right meet chesaru to carry enti to carry dash the last dash of jack dots dad Jack Dodds అనే వ్యక్తి యొక్క మరి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అతని లాస్ట్ చివరి మరి ఏంటి అనేది క్యారీ చేయడానికి వచ్చారంట రైట్ సో హూ కంటిన్యూ చేద్దాం హూ హ్యాస్ మేడ్ అన్ అన్యూజువల్ డాష్ హీ వాన్స్ ఈస్ హ్యాషస్ యాషస్ యాషస్ అంటే 
చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆస్తికలు అంటాం కదా ఆషెస్ అంటే ఆస్తికలు అంటాము రైట్ ఆ ఆస్తికలు లేదా ఆ బూడిది అంటాం కదా అది మరి అది వచ్చింది అంటే చనిపో చనిపోయినట్టే కదా అతను జాక్ డాడీ జాక్ డాడి యొక్క ఆషెస్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మరి క్లియర్ గా చూస్తే మరి ఏంటో చూద్దాం విన్ మీట్ టు క్యారీ డాష్ ద లాస్ట్ క్యారీ ఆన్ క్యారీ ఆన్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూ ఏదైనా పని మధ్యలో ఉంటే దాన్ని క్యారీ ఆన్ అంటాం కదా హే ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ కంటిన్యూ చేయడం క్యారీ అవే అంటే టు లూజ్ కంట్రోల్ టు లూజ్ కంట్రోల్ మన కంట్రోల్ కోల్పోతాం కంట్రోల్ కోల్పోవడం క్యారీ అవే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మీరు షాపింగ్ కని వెళ్తూ ఉంటారు రైట్ ఇంత బడ్జెట్ అని మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు ఇంత బడ్జెట్ అని మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు ఒక్కసారి చూడగానే యు గెట్ క్యారీడ్ అవి యు విల్ బి క్యారీడ్ అవి అది కొనాలి అనిపిస్తుంది మీరు వెయ్యి రూపాయలు అనుకుంటారు ఇంటికి పోగానే ఒక్కసారి చూసుకోగానే ఇంటి పోయినాక తెలుస్తుంది అరే ఐదు వేలు అయింది నేను వెయ్యి రూపాయలు అనుకున్నానే ఐదు అంటే యు గెట్ క్యారీడ్ అవి లూజ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ తప్పిపోతారు అది చూడగానే సమ్మోహితులు అయిపోయి కొనేస్తారు ఇంటికి పోయినాక అయ్యో ఇవన్నీ కొన్నారా మరి వాపస్ ఇస్తారా ఇవ్వలేరు కదా కంట్రోల్ ఉండాలి సో క్యారీ అవే అంటే ఏంటి టు లూజ్ కంట్రోల్ ఆ విధంగా మరి క్యారీ ఓవర్ అంటే ఏంటి టు గో బియాండ్ అంటే ఉన్న పాయింట్ కంటే ఒరిజినల్ పాయింట్ కంటే దాటి వెళ్ళడము క్యారీ ఓవర్ టు గో బియాండ్ ద ఒరిజినల్ వన్ టు గో బియాండ్ అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది మరి క్యారీ అవుట్ అంటే ఏంటి క్యారీ అవుట్ అంటే ఏదైనా టాస్క్ ను పర్ఫామ్ చేయడము ఏదైనా టాస్క్ ను కండక్ట్ చేయడము దాన్ని నిర్వర్తించడము క్యారీ అవుట్ అంటే నిర్వర్తించడము అనగా కండక్ట్ చేయడం లేదా పర్ఫామ్ చేయడం ఈ పాటికి మీకు అర్థమైంది కదా ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఏవైతే ద డాష్ ఆఫ్ జాక్ డోట్స్ హు హాస్ బీ హు హాస్ మేడ్ అన్ అన్యూజువల్ డాష్ రైట్ సో మరి ఆ యాక్షన్ ను కండక్ట్ చెయ్యాలి రైట్ సో కాబట్టి ఏమొస్తుంది క్యారీ అవుట్ క్యారీ అవుట్ మీ టు క్యారీ మీ టు క్యారీ అవుట్ ద డాష్ ద లాస్ట్ డాష్ ఆఫ్ జాక్ డాట్స్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ సి ఈజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనకు సమగ్రంగా ఒకసారి చదవాలి క్లోజ్ టెస్ట్ ను ఒక కంప్లీట్ గా ఒక పూర్తి స్పృహతో అంటే మనం టెన్షన్ లో ఉండి నర్వస్ లో ఉండి చదివితే ఏది బుర్రకెక్కదు కదా ప్రశాంతంగా ఉండి వాడు ఏం చెప్పబోతున్నాడు ఎవరి గురించి అడుగుతున్నాడు ఏంటి అనేది అప్పుడు ఒక్కసారి చదివితే బుర్రకెక్కుతుంది లేదు మనం కొత్త టెన్షన్ తో నర్వస్నెస్ తో చదివితే ఇది మాత్రం ఇంపాసిబుల్ అందుకే రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ చక్కగా రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవడము కానీ ఏది తెలుగు న్యూస్ పేపరా మనకు కావాల్సి ఇంగ్లీష్ కదా సో కాబట్టి రెగ్యులర్ గా న్యూస్ పేపర్ చదవడం ద్వారా న్యూస్ ఛానల్స్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ కొంత వినడం ద్వారా మీకు ఆ గ్రాస్పింగ్ పవర్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ పవర్ వస్తూ ఉంటుంది క్విక్ గా కావాలి కదా ఎందుకంటే ఇది రెండు మూడు సార్లు చదవలేము ఎందుకంటే టైం సరిపోదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సో కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం అయితే చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చలో మరి నెక్స్ట్ టు క్యారీ ఏమన్నాడు టు క్యారీ అవుట్ ద లాస్ట్ డాష్ ఆఫ్ రైట్ మరి ఇవన్నీ యాషెస్ అంటున్నాడు కదా యాషెస్ అని అంటే మరి రిలీజియస్ కు సంబంధించింది రిలీజియస్ కు సంబంధించి విష్ కాదు ప్లాన్స్ కాదు పాలసీ పాలసీస్ అంటే విధానాలు విధి విధానాలు పాలసీస్ ఇక్కడ ఏమన్నా గవర్నమెంట్ ఉందా ఏదైనా పాలసీ చేయడానికి రైట్ సో కాబట్టి రైట్స్ రిలీజియస్ కు సంబంధించింది రిలీజియస్ కు సంబంధించింది రిలీజియస్ కు సంబంధించింది రైట్ ఆ ఆచారాలు రైట్ ఫ్యునల్ రైట్స్ అంటారు కదా మనకి ఎలా తెలిసింది యాషెస్ అనేది ఉంది హస్తికలు సో కాబట్టి మనకు ద లాస్ట్ రైట్స్ ఆర్ఐ టీఎస్ ఆర్ఐ టీఎస్ ఆఫ్ జాక్ డాట్స్ ఎలా తెలిసింది తెలుసా ఇది దాని తర్వాత సెంటెన్స్ చదివితే తెలిసింది కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇక్కడనే టెన్షన్ పడిపోతాం అరే ఈ ఆన్సర్ అవుతుందా ఆ ఆన్సర్ అవుతుందా రావట్లేదు ఇదంతా కూడా ఒకసారి మొత్తం క్విక్ గా చదవాలి అప్పుడే ఒక ఐడియా వస్తుంది లేదు అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మిగతా క్వశ్చన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయకుండా ఉంటారు సో కాబట్టి జాగ్రత్త చలో మరి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ యూర్ ఐట్ ఆన్సర్ ఈజీగానే ఉంది కదా మరి మొత్తం చదివాం కాబట్టి నెక్స్ట్ అండ్ అన్యూజువల్ సో ఏమన్నాడు థర్టీన్త్ కదమా రైట్ So, ఏమన్నాడు టు క్యారీ అవుట్ ద లాస్ట్ రైట్స్ ఆఫ్ జాక్ డాట్స్ ఎవరైతే హూ అంటే ఎవరు మళ్ళీ జాక్ డాట్స్ అనే చనిపోయిన వ్యక్తి ఏం చేశాడు హ్యాస్ మేడ్ అతను ఒకటి చేశాడంట ఏం మేడ్ చేశాడు అండ్ అన్యూజువల్ డాష్ అన్యూజువల్ అంటే యూజువల్ కాదు అంటే ఒక విపరీతమైనది ఒకటి ఎప్పుడు జరగలేనిది చేయమంట హూ హాస్ మేడ్ అండ్ అన్యూజువల్ డాష్ అంటున్నాడు ఏంట ఆ డాష్ he wants his ashes to be dash into the sea at margaret right so margaret anedi oka nadi anukundam kada endukante ashes nadi lo pedtaru kada idi unusual antunnadu unusual antunnad
రిక్వెస్టే అంటాం కదా ఎందుకు అతని ఆస్పికలు అనేది మరి ఒక దాంట్లో చేయమంటున్నాడు అది రిక్వెస్టే కదా రైట్ డిజైర్ కాదు గిఫ్ట్ కాదు అనౌన్స్మెంట్ కూడా కాదు అనౌన్స్మెంట్ అంటే పబ్లిక్ ఉన్నారా ఏమన్నా పబ్లిక్ అందరికీ అనౌన్స్ చేయడానికి రైట్ సో కాదు కదా గిఫ్ట్ అంటే మరి ఏమైనా బర్త్డే అవుతుందా ఏమైనా బర్త్డేలు గిట్ల ఫంక్షన్లు అవుతున్నాయా కాదు కదా రైట్ సో కాబట్టి డిజైర్ అనేది కోరిక మరి రిక్వెస్ట్ అనేది ఏంటి మనము రిక్వెస్ట్ అంటే ఏమైనా అర్జీ చేస్తాము సిన్సియర్గా రైట్ సో ప్రాధాన్యపడతాం కదా సో ఆ మీనింగ్గా తీసుకుంటాం క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ యువర్ బి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ Right, unusual request. He wants his ashes to be dashed into the sea. Spray and take it. Spray chayda mante shower chayda mo. Sprinkle chayda mo. Ila spray jastan gada. Shower chayda mo leda. Sprinkle chayda mo. Sprinkle. Submerge and take it. Submerge and take munch munch take it. Mo right. Submerge and take overwhelm ani kora antar. Overwhelm. Munch take it. Mo right. ముంచే తేయడము మరి ఫ్లడ్ అని కూడా అనవచ్చు ఫ్లడ్ ముంచెత్తుతాయి కదా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మొత్తానికి మొత్తము ముంచి ముంచెత్తేస్తాయి అని అంటాం కదా తెలుగులో సబ్ మజ్ ఓవర్ వెల్ ఇనండేటెడ్ అన్నా కూడా అంతే ఎన్ గల్ఫ్ అని కూడా రాసుకోండి ఇవన్నీ సినిమిమ్స్ అవుతాయి రెండు ఒకటే రాస్తాను చూడండి ఎన్ గల్ఫ్ ఎన్ గల్ఫ్ కానీ స్వాంప్ అన్నా కానీ ఇనండేట్ స్వాంప్ అన్నా కానీ డెల్యూజ్ ఇవన్నీ సినిమిమ్స్ అవుతాయి రాసి పెట్టుకోండి డెల్యూజ్ అన్నా కానీ రైట్ ఎన్ గల్ఫ్ అన్నా కానీ స్వాంప్ అన్నా కానీ డెల్యూజ్ ఓవర్ వెల్మ్ డబ్ల్యూహెచ్ఈఎల్ఎం రైట్ ఓవర్ వెల్మ్ అన్నా ఫ్లడ్ అన్నా ఇవన్నీ ఒకటే మీనింగ్ వస్తాయి మరి మిగిలింది ఏంటి ఆఫ్ కోర్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తే కూడా సరిపోయింది బి రాకూడదు సి రాకూడదు ఎందుకంటే రెండు ఒకటి ఉన్నప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ ఎందుకు వస్తాయి మరి స్ప్రే అంటే ఏంటి స్ప్రే చేశారు అంటే స్ప్రింకిల్ చేశారా అది కాదు కదా అంటే ఎలిమినేట్ చేస్తే కూడా ఈజీ అయిపోయింది కదా మీకు ఎస్ D is your right answer. Scattered. Scattered and T. 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 Spray and T. Spray and T. Sprinkle and T. Sprinkle and T. So, that's why I have the option T is your right answer. Next. Ashes to be scattered into the sea. At the market. Then, why? 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 The four men. Why? The four men. Why? The four men. Why? The four men. మరి ముందే తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఇదంతా అక్కడనే ఎందుకు చేయమన్నాడు వై అనేది అంటున్నాడు కదా ఎవరు అనుకున్నారు ఫోర్ మెన్ ఎవరు విల్స్ కానీ విల్ అంతా కానీ ద ఫోర్ మెన్ రీజన్ ఆ వండర్ ఆ థింక్ ఆ డిసైడ్ ఆ సార్ తెలుస్తుంది సార్ అతను ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టాడు ఎందుకు అని ఆశ్చర్యానికి విపరీతమైన ఆశ్చర్యం అంటే ఏంటి వండర్ ఏంటది వండర్ సో ఈజీ అయిపోయింది మనకు ఒకసారి ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతే ఈజీగా చేయొచ్చు వై ద ఫోర్ మెన్ వండర్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఐట్ ఆన్సర్ ఇక మిగతా రీజన్ థింక్ డిసైడ్ ఈజీగానే ఉన్నాయి కదా ఓకే కదా ఎస్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ మరి ఈ విధంగా మనకు ఒక రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇచ్చాడు దీన్ని కంప్లీట్ గా ఒకసారి క్విక్ గా చదివితేనే ఒక ఐడియా వస్తుంది అని ఇంత ముందు క్లోజ్ టెస్ట్ ద్వారా లేదా దీని ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోబోతాం My coat, coat is pretty warm even though it cost $9.99 and it came from small market. It had a label in it. 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 Christian Bure. But I cut it out as soon as I got it home. It had a label in it. I had a label in it. ఒక సారి చాలా తక్కువగా తీసుకొచ్చి మరి అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఆ లేబుల్ ఉంటుంది అంటే తీసి కూడా వేస్తాం అదే అడిగాడు చక్కగా దీని గురించి అంతా అడిగాడు కాబట్టి ఒకసారి ఇది మీరు చదివిన తర్వాత మరి ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇది ఐడియా అమ్మా రైట్ మొత్తం అంతా మీరు చదివారు అని అనుకుంటున్నాను సో కాబట్టి ఒకసారి చూడండి వాట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ షీ వాంటెడ్ టు హైడ్ మరి ఆ కోర్ట్ కు సంబంధించిన ఏ ఆస్పెక్ట్ ఏ విషయం ఆస్పెక్ట్ అంటే విషయం ఏ ఆస్పెక్ట్ ను తను హైడ్ చేయాలనుకుంటుంది రైట్ సో సో దాచిపెట్టాలనుకుంటుంది ఏది దాచిపెట్టుకోవాలనుకుంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు రైట్ సో దాట్ ఇట్ వాస్ అ చీప్ కాపీయా దాట్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆ దట్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ అ లగ్జరీ మార్కెట్ అంటే రైట్ సో ఇక్కడ అన్న ఇప్పుడు మనం అంటాము మరి దాచి పెడుతున్నాము అని అంటే లగ్జరీ మార్కెట్ నుంచి ఎందుకు అనుకుంటాము రూపీస్ నైన్ పాయింట్ నైన్ తక్కువకు స్మాల్ మార్కెట్ అంటుంది సో కాబట్టి అది చీప్ అది రైట్ చీప్ మార్కెట్ చీప్ కాపీ అని దాచి పెట్టడానికి మరి ఆ ఆస్పెక్ట్ ను కోర్టు యొక్క ఆస్పెక్ట్ ను చెప్తుంది దిస్ దట్ ఈస్ వామ్ దట్ ఈస్ సారీ దట్ ఈస్ వాస్ టూ వామ్ 
that it was even at expensive. Even you could have one of the positive kata, but a cheap copy any day that's better. Some of the question number 16 option B is your right answer. Question number 17. The author would prefer to be seen wearing all of the following types of clothes, except the author would prefer to be seen wearing all of the following types types of clothes except and to nadu even to nadu except except ain't yes those with christian dire label any japanese uh, right any japanese uh, even nadu brand of clothes stitched right brand those with the christian buyer label so ikkada edi manaku author would prefer to be seen wearing all of the following types except right anni wear cheddam anukuntunnadu gaani except enti adi ikkada chuste manaku em undi ante christian boyar undi right so work and have christian boyar undi right so kabatti christian dior kada christian dior anedi rich cloth e avutundi christian boyar anedi mari tappite migatha danni kuda christian boyar so kabatti 17th question option d is your right answer 17th question option D is your right answer. Yes, question number 18. Why is her boss angry? Mari, Tanayoka boss in the angry governor. You could have a clear governor, right? You could choose it, right? So, Mari, you could have right? So, even as I get near Cat Froge Bitch, the Danica Te Mundu, Manako, you, yes. So, you could have a clear governor. You could have a genuine vintage Christian Dior label, right? So vintage Christian Dior label undali, mari buyer B I O R unda kora do anantu nado, right? Adhe chadi varikata or something Japanese, Japanese hai na unda chhu or maybe no label because you make your clothes yourself. Mere tayar ches ko taro make clothes out of retro fabrics that you traditional retro ante into traditional or old nu present to kalpada bo fabrics that you source at Aliface Antiques. But not Christian Bior, right? B I O R Christian Bior Kadu, Christian Dior Undachu and Antunado. As I get near Cat Fruit Bridge, I start to feel a knot of tension, right? Okay, tension and it's a tire in the top. Marie, they get the Gargaunte Cat Fruit Bridge. I really don't want to be late today. Marie, he sends on the Kabati, Manaku direct the equestino because employees are coming late to work. So, question number 18, option D is your right answer. Option D is your right answer. What has been the problem with London trains lately? What has been the problem with London trains lately? The trains have become awful. Awful and TNT unpleasant. Right? Awful and unpleasant. Right? Right? Awful and unpleasant. Disturbing. Right? Unpleasant. Awesome. Where are you? A-W-E-S-O-M. Awesome and TNT. Amazing. Amazing. Awesome and taru. But awful and a negative term and good to be to be unpleasant. Leda disturbing undadamu. Disturbing undadamu. Right? So, why has been the problem with London? In the mundu ju sangada. London anedi. Manaki kada clear gai chadu. Trains are cancelled without prior intimation. Right? Prior notice le kunda. Intimate che yakunda. Maria trains anedi cancel che said. So, kabati option D is your right answer. Which of the following situations creates a bad day for the author? Mari author ko bad day ki mari a bhi create just nado unto nado right? So mali inta mundu na question ek ada inta di cancelled trains during London rush hour. Mari London rush hour unna pura amta rush hour unna di kani trains matron cancel hai payai B twenty eighth B. Aro unnu pura dada pura dagger gaane unnai right next twenty one. Convert the given sentences into direct or indirect speech and nadu. Should them. Mari each sentence direct low on the indirect ga on the comma to separate in the inverted commas low on the cover the direct direct speech. Mari direct speech okay. Mari inverted commas low yem on the ante inverted commas low direct ga barbuto start in the then to start in the barbuto. Ila barbuto start out the inverted commas low in sentence direct ga barbuto start in the then the imperative sentence and taru imperative sentence. This is the classroom. In the imperative sentences, inverted commas, we have a indirect speech. 2 plus V1. 2 plus V1. 2 plus V1. We have a B. 
టూ ప్లస్ వి వన్ ఇక్కడ ఉంది టూ ప్లస్ వి వన్ ఇక్కడ ఉంది మరి ఈ రెండు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాము మరి మీ అందరికీ తెలుసు కదా టుడే ఏం కావాలి మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో టుడే ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో దట్ డే అవుతుంది ఏమవుతుంది దట్ డే టు నైట్ ఉంటే దట్ నైట్ ఉంటుంది మనం లిస్ట్ క్లియర్ గా తీసుకున్నాం కదా సో దట్ డే ఆప్షన్ డి ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ రాజు సెట్ అదే కదా డైరెక్షన్ రాజు సెట్ రోజా డు యూ లైక్ టు ప్లే చెస్ విత్ మీ క్లియర్ గా ఉంది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లోనిది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లోని సెంటెన్స్ మరి హెల్పింగ్ వర్క్ తో స్టార్ట్ అయ్యింది ఏముంది హెల్పింగ్ వర్క్ తో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత సబ్జెక్ట్ యూ ఉంది తర్వాత వర్బ్ ఉంది చివరిగా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఇలా మీకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇలా మనకు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లోని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఈ విధంగా కనబడితే ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కీవర్డ్ ఏంటి అంటే మనకు హెల్పింగ్ వర్క్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కంజంక్షన్ ఇఫ్ లేదా వెదర్ వాడతాము ఇఫ్ లేదా వెదర్ వాడతాము ఏం వాడతాము ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ వాడి తర్వాత సబ్జెక్ట్ ముందు రాస్తాము తర్వాత వర్బు రాస్తాము అదే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఎలా ఉంటది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ హెల్పింగ్ వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉంటుంది కానీ ఇంటరాగేటివ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ మారుతుంది ఏ ఫార్మాట్ హెల్పింగ్ వర్క్ సబ్జెక్ట్ మార్ మారిపోయి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వస్తుంది చలో మరి చూద్దాం అన్నిట్లో మరి క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆస్క్డ్ ఆస్క్డ్ ఉంది ఇక్కడ టోల్డ్ రోజా ఉంది టోల్డ్ పోతుంది ఇక్కడ కూడా ఆస్క్డ్ ఉంది మరి చూద్దాము మరి ఇక్కడ చూస్తే ఆస్డ్ రోజా ఇఫ్ షీ లైక్స్ అంటున్నాడు సార్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ సబ్జెక్టే కదా లైక్స్ రావచ్చు మరి మీకు ఈ మాత్రం తెలియదా ఏంటది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఉన్న టెన్స్ చేంజ్ చేయాలి ఏం చేంజ్ చేయాలి టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కదా డూ లైక్ అనేది ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ కావాలి మరి డూ ప్లస్ లైక్ ప్రజెంట్ అయితే లైక్ పాస్ట్ ఏమైతుంది లైక్ అవుతుంది ఏమవుతుంది లైక్ అలా మనకు ఏ అండ్ బి రాంగ్ అయిపోతుంది ఏ అండ్ బి రాంగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకొకటి తెలుసు మనకు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కంజంక్షన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ వాడమన్నాను కానీ దట్ అనే కంజంక్షన్ తప్ప అవుతుంది అంతే కదా ఎప్పుడో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లోని సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే దట్ అనే కంజంక్షన్ వాడకుండా ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ వాడాలి ఇది కూడా ఒకటే సెకండ్ లో చూడగానే మనం ఆన్సర్ చేసుకునేటట్టుగానే ఉంది సో కాబట్టి రాజు ఆస్క్డ్ ఇఫ్ షీ లైక్ టు ప్లే చెస్ విత్ ఇది కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేశాను 23 question, right? Question number 23. He is dash European, but his wife dash Indian. European, European, and the countable noun. One European, either European, so one of the countable noun and singular. Countable noun and a singular. Indian, one Indian, either Indian, so countable noun, right? Countable noun. Man, you singular, right? Singular. Man, we want to know that. తెలుసుకున్నాం కదా ఏంటది ఒక సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ తప్పకుండా ఆర్టికల్స్ ఉండాలి అనగా డిటర్మైనస్ ఉండాలి అంటారు మరి డిటర్మైనస్ లేకుండా ఇది తప్పు అవుతుంది మరి డిటర్మైనస్ లేదా ఆర్టికల్స్ అంటున్నాం కదా ఆర్టికల్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి కదా డెఫినైట్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితమైన ఆర్టికల్ అఖచ్చితమైన ఆర్టికల్ ఇన్డెఫినైట్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏంటి ఏ లేదా ఆన్ అంటాము డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏమంటాము ద అంటాము ఓకేనా చలో మరి ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా మరి నౌన్ అనేది అఖచ్చితము ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇండెఫినెట్ అంటాము అదే నౌన్ రెండవసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఏదైనా సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అది అఖచ్చితం అవుతుంది ఇండెఫినైట్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇండెఫినైట్ అదే దాన్ని రెండవసారి వాడితే డెఫినైట్ అవుతుంది అప్పుడు ద వాడాలి మొదటిసారి వాడినప్పుడు ఇండెఫినైట్ అనగా ఏ లేదా ఆన్ అయితే మనకి ఈ మాత్రం కూడా తెలుసు ఏ అండ్ ఆన్ అనేది వావెల్ సౌండ్స్ ముందు వాడతాము అయితే ఆ పదం యొక్క మొదటి అక్షరం ఉంటుందా ఆ మొదటి అక్షరం పలికేటప్పుడు వావెల్ శబ్దం వస్తే ఆన్ వాడాలి ఏ ఎప్పుడు వాడాలి కాన్సనెంట్ శబ్దం వచ్చినప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకునే ఉన్నాం కదా తెలుసుకునే ఉన్నాం కదా రెక్ కావాలంటే ఒకసారి నోట్స్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో దాట్ మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంటుంది వావెల్ సౌండ్ ల ముందు ఆన్ కాన్సనెంట్ శబ్దాల ముందు ఈ ఇండెఫినైట్ గా ఉన్నప్పుడు చలో మీరేమనుకుంటారు సార్ ఈ అనేది వావల్ లెటరే యూ అనేది వావల్ లెటర్లే లెటర్ కాదు శబ్దము ఎలా పలుకుతున్నారు యూ యా శబ్దం వస్తుంది యా శబ్దం కాబట్టి కాన్సోనెంట్ కాన్సోనెంట్ శబ్దం సో కాబట్టి ఆన్ వచ్చినవి
అయితే ఇక్కడ మరి తర్వాత ఏముంది అన్ ఉంది దౌది సార్ మాకు అర్థమైపోయింది ఏంటది ఇండియన్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు కదా సార్ సెకండ్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడే కదా ఖచ్చితంగా దా వస్తుంది మరి డెఫినెట్ గా మాట్లాడినప్పుడే కదా లేదా ఫస్ట్ టైం అంటే సెకండ్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు లేదా ఖచ్చితంగా అతని గురించే లేదా దాని గురించే మాట్లాడినప్పుడు డెఫినెట్ అవుతుంది కదా మరి ఖచ్చితంగా దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి కూడా పోతుంది రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది హీఈస్ యాట్ సారీ హీఈస్ అ యూరోపియన్ యా వై శబ్దము అందుకే మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి వైఈఏఆర్ అండ్ ఇయర్ తప్ప అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇయర్ కాదు ఈ కాదు యా యా శబ్దము రావాలి యా పలికేటప్పుడు మీకు యా అని వచ్చింది కదా అంటే యూ హ్యావ్ టు ట్విస్ట్ యువర్ టంగ్ టంగ్ ను ట్విస్ట్ చేయాలి యా అదే ఈ అంటే గొంతు వస్తుంది అంటే దీన్ని ఇయర్ అని పలకూడదు ఈ అని పలకకూడదు యా అని పలకాలి నథింగ్ బట్ యో సో కాబట్టి ఇది కాన్సనెంట్ శబ్దం కాబట్టి యాన్ రాకూడదు ఏం రావాలి ఈ అలానే ఈ లాజిక్ కూడా ఇక్కడనే అప్లై చేసాం మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఆప్షన్ బి ఈస్ యోర్ ఐటమ్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ అన్ అప్రోప్రియట్ ఆర్టికల్ సరైన ఆర్టికల్ తో ఆఫ్ కోర్స్ అదే డైరెక్షన్ తో ఉంది షుడ్ వి లుక్ డౌన్ అపాన్ డాష్ పూర్ సో జనరల్ గా కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టు ఉంది ఒకసారి చూడండి హీఈస్ పూర్ అన్నాను ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ చూడండి హీఈస్ పూర్ సార్ మరి హీఈస్ పూర్ అన్నప్పుడు హీఈస్ ద పూర్ అంటే కరెక్ట్ అవుతుందా రాంగ్ అవుతుంది ద పూర్ హీఈస్ ఏ పూర్ అంటే రాంగ్ అవుతుందా రాంగ్ ఏ అవుతుంది అంటే ఆర్టికల్ వాడకూడదు ఎందుకంటే అడ్జెక్టివ్ ఏంటది అడ్జెక్టివ్ అతని యొక్క క్వాలిటీ చెప్తున్నాం అతని యొక్క క్వాలిటీ అని ఒకసారి చూడండి అడ్జెక్టివ్ క్వాలిటీ చెప్పేటప్పుడు మాత్రము క్వాలిటీ ఒక పర్సన్ యొక్క లేదా ఒక థింగ్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పేటప్పుడు మాత్రము అడ్జెక్టివ్ ల ముందు ఆర్టికల్ వాడరాదు ఏం వాడరాదు ఆర్టికల్ అదే అదే అడ్జెక్టివ్ కొంతమంది జనాలను కొంతమంది పీపుల్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తే పీపుల్ ను రిప్రజెంట్ అంటే పూర్ క్వాలిటీ ఉన్న జనాలను పూర్ క్వాలిటీ ఉన్న జనాలను మరి రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ అడ్జెక్టివ్ ముందు ద వాడాలి ఏం వాడాలి ద వాడాలి సో కాబట్టి మనకు ఇక్కడ షుడ్ వి అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది షుడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది లుక్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది ఇది ఫ్రేజల్ వర్బ్ గా తీసుకుంటాము దీంతో వర్బ్స్ అన్ని కలిసి ఉన్నాయి లుక్ డౌన్ అపాన్ అంటే హేట్ చేయడము డిస్రెస్పెక్ట్ చేయడము లుక్ డౌన్ అపాన్ అంటే పూర్ ప్రజలు పూర్ ప్రజలను మనము డిస్రెస్పెక్ట్ చేయాలా వాళ్ళని నీచంగా చూడాలా ద్వేషించాలా అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ పూర్ ప్రజలు అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ నౌన్స్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్ ఇది ప్రొనౌన్ కాలేదు నౌన్ అవుతుంది మరి అడ్జెక్టివ్ ను నౌన్ గా వాడితే తప్పకుండా దాని ముందు ద వాడాలి ఇక్కడ ద వాడితే తప్పవుతుంది ఆర్టికల్ వాడితే తప్పవుతుంది అక్కడ వాడకపోతే తప్పవుతుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇది ప్యూర్ గా అడ్జెక్టివ్ ఇక్కడ మాత్రము క్వాలిటీ ఆ క్వాలిటీ ఉన్న ప్రజలు అనే ఉద్దేశం ఉంది సో కాబట్టి ఆర్టికల్ ద వాడాల్సిందే ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి రైట్ సో ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం పిలింత బ్లాంక్ విత్ అన్ అప్రోప్రియట్ ప్రపోజిషన్ ప్రపోజిషన్ చేత రైట్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రివెంట్ కానీ ప్రివెంట్ అనే వర్బ్ ఫామ్ వచ్చిన ప్రాహిబిట్ అనే వర్బ్ ఫామ్ వచ్చిన రైట్ యాప్స్టైన్ అనే వర్బ్ ఫామ్ వచ్చిన ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది యాప్స్టైన్ అనే వర్బ్ ప్రాహిబిట్ కానీ ప్రివెంట్ కానీ యాప్స్టైన్ కానీ రైట్ సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ వస్తే గనక తప్పకుండా దానికి తర్వాత ఫ్రమ్ అనేది వాడాలి ఏం వాడాలి యాప్స్టైన్ ఫ్రమ్ హీ యాప్స్టైన్ ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ నుండి దూరంగా ఉన్నాడు యాప్స్టైన్ అంటే దూరంగా ఉండాలి ఆ పని చెయ్యకుండా దూరంగా ఉండాలి ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ ప్రాహిబిట్ ఫ్రమ్ రైట్ యాప్స్టైన్ ఫ్రమ్ జనరల్ గా ఈ పదాలు గుర్తు పెట్టుకోండి సో కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ప్రపోజిషన్ ఫ్రమ్ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ సో హోప్ వి ఆర్ డన్ విత్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్